హలో ఫ్రెండ్స్ నేను అన్సు సుషాన్ లోన్ మన్కి స్వాగతం ఈరోజు ఫోటోషాప్ సెషన్లో మనం పోర్ట్ఫోలియో క్రియేషన్ గురించి నేర్చుకుందాం సో పోర్ట్ఫోలియో క్రియేషన్లో ఏముంటుంది బేసికల్గా మనం పోర్ట్ఫోలియో క్రియేషన్ని లోగో డిజైనింగ్ బ్రాండింగ్ లెటర్ ప్యాడ్స్ ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ ఇంకా చాలా వాటిలో చూస్తాం సో మొదలు పెడదాం ముందు లోగో డిజైనింగ్ని చూద్దాం లోగో డిజైన్ చేసే ముందు మనం లోగో అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి అసలు ఒక లోగోని ఎలా డిజైన్ చేస్తారు కలర్ అండ్ స్కీమ్లో లోగోలోని కీ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి లోగో డిజైన్ చేసే ముందు మన మైండ్ సెట్ చాలా క్లియర్గా ఉండాలి ఈరోజు మనం ఈ లోగోల గురించి చూద్దాం సో అసలు మనకు లోగో అంటే ఏంటి ఒక లోగో అనేది ఒక బిజినెస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి టెక్స్ట్ ఇంకా ఇమేజెస్తో కలిసి ఉండే ఒక సింబల్ ఒక కంపెనీకి పర్ఫెక్ట్ విజువల్ బ్రాండ్ మార్క్ క్రియేట్ చేయడం లోగో డిజైనింగ్ సో అర్థమైందా దాని అర్థం ఏంటి లోగోస్లో మనకి టెక్స్ ఇంకా సింబల్స్ ఉంటాయి అంటే మీరు ఏ పని అయినా చేస్తున్నా లేదా బిజినెస్ లేదా మీ షాప్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి బోర్డ్స్ అండ్ పిక్చర్స్తో ఉన్న దాన్ని మనం ఇక్కడ లోగో అని అంటాము ఓకే సో మీ వర్క్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మీకు లోగో కావాలి సో దీన్ని పర్ఫెక్ట్ విజువల్ బ్రాండ్ మార్ కంపెనీ అంటారు మీకు బ్రాండింగ్ కోసం ఒక లోగో కావాలి బ్రాండ్ అనే వర్డ్ వినగానే మీరు బ్రాండ్ అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో బ్రాండ్ అంటే ఏంటి ఒక బ్రాండ్ అనేది ఒక పేరు టర్మ్ డిజైన్ సింబల్ లేదా ఏదైనా ఒక ఫీచర్ అది ఒక ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఓకేనా సో బ్రాండ్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మీరు దాన్ని నేమ్ టర్మ్ డిజైన్ ఇంకా సింబల్ని బట్టి డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి వరకు చాలా బ్రాండ్స్ నుంచి మనం వస్తువులను వాడుతూ ఉంటాం ఎగ్జాంపుల్ కోల్గేట్తో ఉదయం బ్రష్ చేస్తాం అండ్ పొద్దున్న లేవగానే వాన్ బక్రీ అనే టీ బ్రాండ్ని మనం యూజ్ చేస్తాము సో ఈ బ్రాండ్స్ అన్నిటినీ మనం వీటిని బ్రాండ్స్ అంటాము ఇప్పుడు లోగోట్స్లో టైప్స్ చూద్దాం ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ లోగోస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ది మోనోగ్రామ్ లోగో సెకండ్ది బోర్డ్ మార్క్స్ లోగో థర్డ్ది పిక్టోరియల్ మార్క్స్ లోగో ఫోర్త్ది అబ్స్ట్రాక్ట్ లోగో ఫిఫ్త్ది మ్యాస్కార్ట్ లోగో సో మీరు నేను లోగో టైప్స్లో పేర్లు చెప్పాను వాటి మీనింగ్ ఏమైనా ఉంటుందా అని ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు మోనోగ్రామ్ లోగో అంటే ఏంటి దానిలో బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీల్ లెటర్స్ ఉంటాయి ఇలాగా మన దగ్గర ఈ డబ్ల్యూబి లోగో ఉంది దానిలో డబ్ల్యూ ఇంకా బి లెటర్స్ వైట్లో ఉన్నాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్లో ఉంది ఇక్కడ అది ఆపోజిట్ హెచ్ అండ్ ఎం బ్లాక్ లెటర్స్లో ఉన్నాయి వీటినే మోనోగ్రామ్ లోగోస్ అంటారు మోనోగ్రామ్ అంటేనే బ్లాక్ అండ్ వైట్ అని అర్థం సెకండ్ టైప్ లోగో వచ్చేది వోడ్మార్క్ లోగో ఓకే సో మన గూగుల్ కోకా కోలా ఫెడెక్స్ ఇంకా చాలా లోగోస్లో ఓన్లీ పేరు మాత్రమే ఉంటుంది అంటే అవి ఒక బ్రాండ్ గూగుల్ అన్ అనేది ఒక బ్రాండ్ సో అది దాని నేమ్తోనే ఫేమస్ సో వాటిని బోర్డ్ మార్క్ లోగోస్ అని అంటారు బోర్డ్ మార్క్ లోగోస్ని ఇలా డిజైన్ చేస్తారు మీరు బోర్డ్ మార్క్ లోగో డిజైన్ చేసేటప్పుడు మీరు వర్డ్స్ని చిన్నగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి అంటే ఆ వర్డ్లో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ లెటర్స్ ఉంటే దాన్ని మనం ఫిట్ చేయలేము అది బోర్డ్ మార్క్ లోగోలో రాదు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ లెటర్స్ ఉంటే మాత్రమే బోర్డ్ మార్క్ లోగోలో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఓకేనా గైస్ తర్వాత అది పిక్టోరియల్ మార్క్స్ ఇందులో ఓన్లీ ఒక సింబల్ ఉంటుంది ఇది ట్విట్టర్ ఇది యాపిల్ది ఇందులో ఓన్లీ సింబల్స్ డిజైన్ అయ్యి ఉంది వీటిని పిక్టోరియల్ మార్క్స్ అంటారు సో ఇలాంటి లోగోస్ కూడా డిజైన్ చేస్తారు ఇది షెల్ది మనం పెట్రోల్ కొట్టించుకోవడానికి బంకి వెళ్ళినప్పుడు ఇది వాళ్ళ లోగో ఇది యాపిల్ అది ఇది ట్విట్టర్లో ఉండేది సో ఇందులో ఓన్లీ డిజైన్ ఉంది సింబల్ని లోగో లాగా డిజైన్ చేశారు ఓకే దాని తర్వాత ఇది ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ లోగో ఇందులో ఇది కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది కొన్ని బ్రైట్ కలర్స్తో కొన్ని గ్రేడియంట్తో అబ్స్ట్రాక్ట్ లోగోస్లో ఇలా మనం డిజైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా ఆ తర్వాత మ్యాస్కాట్స్ లోగోస్ ఇందులో ఏంటంటే ఒక షేప్ లైన్స్తో పాటు ఇంకా టెక్స్ కూడా ఉంటుంది అన్నింటినీ కంబైన్ చేసి డిజైన్ చేసిన లోగోని మ్యాస్కాట్ లోగో అని అంటారు ఇది చూడండి కేఎఫ్సి ఇందులో లైన్స్ షేప్స్ టెక్స్ డిజైన్ అన్నీ ఉన్నాయి లోగో డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఫైవ్ కీ ఫ్యాక్టర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి రిలవెన్సీ డిస్క్రైబబుల్ మెమరబుల్ 
effective without any color, scalable. Kangar badi confuse ava kandi. Yen motha detail ko explain chesta no. So relevant lo me logo me industry ki suit avali and as appropriate ga undali. Suppose manang kotha industry lo launch chesta nam mere kotha mobile launch cheyali ano kunte naru. Mere phone launch chesa mundo aalo chinchali. మీ లోగో ఏంటిది అనేది మీ కొత్త మొబైల్ కి సంబంధం లేకుండా మీరు లోగో క్రియేట్ చేయకూడదు అంటే మీ లోగో మీ ఇండస్ట్రీకి రిలేటెడ్ అయి ఉండాలి మీ వర్క్ కి అది సూట్ అవ్వాలి అదే కీ ఫ్యాక్టర్ 1 తర్వాత డిస్క్రైబబుల్ ఆర్ లెజిబుల్ ఇందులో ఏం ఉంటుంది చదవడానికి కష్టం అయ్యే ఫాంట్ ని అవాయిడ్ చేయాలి లేదా లైట్ గా యూస్ చేయాలి అంటే కర్సివ్ రైటింగ్ లో ఉన్న లెటర్స్ చదవడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది సో ఆ ఫాన్స్ కొంచెం అవాయిడ్ చేయాలి లైట్ గా ఉండే అంటే సన్నగా ఉండే లెటర్స్ యూస్ చేయాలి గ్రేడియన్స్ షాడోయింగ్ ఇంకా గ్లో ఎఫెక్ట్స్ హెవీగా ఉంటే డిస్ట్రాక్టింగ్ గా ఉండొచ్చు అంటే మీరు యూస్ చేసే గ్రేడియన్స్ షాడో గ్లో ఎఫెక్ట్ పీపుల్ డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తాయి ఓకేనా గైస్ అంటే అవి అంత మెమరబుల్ గా ఉండవు మీరు కింద చూస్తే నేను ఒక యానిమల్ ఇంకా పేర్ ఎగ్జాంపుల్ గా పెట్టాను సో ఫాన్ చాలా లైట్ గా థిన్ గా ఉంది ఇందులో గ్రేడియంట్ నేను యూస్ చేయలేదు షాడో కూడా ఎక్కడ యూస్ చేయలేదు లో లేదు ఎఫెక్ట్స్ లేవు సింపుల్ లైన్స్ గీసి ఉన్నాయి అవి కూడా చాలా సన్నగా మరి ఇది మన సెకండ్ కీ ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు మూడవ కీ ఫ్యాక్టర్ మెమరబుల్ సో మీ లోగో మార్కెట్ ని టార్గెట్ చేయలేకపోతే అప్పుడు మీరు అలాంటి లోగోస్ ని యూస్ చేయలేరు అంటే మీరు ఏదైనా లోగోని క్రియేట్ చేస్తే ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు మొబైల్ గురించి చెప్పినట్టే సో సపోజ్ మీరు మొబైల్ కి లోగో చేశారు కానీ అది మీ ఫామ్ కి సూట్ అవ్వకపోతే ఆడియన్స్ కి అది లోగో అని ఎలా తెలుస్తుంది ఈ బ్రాండ్ మొబైల్స్ అమ్ముతుంది అని ఎలా తెలుస్తుంది సో స్టార్టింగ్ లోనే మీరు మార్కెట్ కి సూట్ అయ్యే లోగోని క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఇది మూడో కీ ఫ్యాక్టర్ మీ టార్గెట్ మార్కెట్ గుర్తు పెట్టుకోకపోతే మీ లోగో అనేది యూజ్లెస్ అవుతుంది అంటే మార్కెట్ మీ లోగోని గుర్తించకపోవడం లేదా గుర్తు పెట్టుకోకపోవడం అందుకే ఒక సింపుల్ ఒరిజినల్ డిజైన్ ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది అంటే మన ఈజీ ఒరిజినల్ డిజైన్ అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది అని కింద నేను యూజ్ చేసిన సింబల్ లాగా మీరు ఎగ్జాంపుల్ గా చూస్తే అది చాలా సింపుల్ గా అండ్ ఒరిజినల్ గా ఉంది దాని కలర్ సింప్లిసిటీ వల్ల కూడా మీరు దాన్ని గుర్తు పెట్టుకోగలుగుతారు అలా మీరు దాన్ని ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకుంటారు తర్వాత ఎఫెక్టివ్ వితౌట్ కలర్ కొన్ని లోగో చాలా కలర్స్ ఉంటాయి అవి చూడడానికి బాగుంటాయి కానీ కొన్ని లోగోస్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ వర్షన్ ఉంటాయి మీరు చూసే ఉంటారు చాలా లోగోస్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ లోనే ఉంటాయి వెబ్సైట్స్ లో కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ఉండే లోగోస్ ని యూజ్ చేస్తారు ఇంకా ప్రతిసారి లోగో కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో కూడా బాగుండాలి ఓకేనా సిమిలర్ గా కిట్ కూడా చేసుకోవాలి అంటే మీరు మీ లోగోని ఏదైనా వర్క్ కోసం యూజ్ చేస్తుంటే మీరు చేసిన లోగో ఏదైనా కలర్ఫుల్ గా ఉన్నా సరే దాన్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ఫిల్ చేసి బాగుందో లేదో చూడాలి ఎందుకంటే కొన్ని ప్లేసెస్ లో కలర్ఫుల్ లోగో బాగుంటుంది కొన్ని చోట్ల బ్లాక్ అండ్ వైట్ లోగో బాగుంటుంది నేను చెప్తుంది అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను లోగో కిట్ లో మీ ప్రోడక్ట్ రెడీ అయిన తర్వాత మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్న లోగో డిజైనింగ్ అయ్యాక మీరు బ్లాక్ అండ్ వైట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఓకేనా గైస్ నేను మీకు చెప్పినట్టు లోగో డిజైనింగ్ అంత ఈజీ వర్క్ కాదు చాలా కష్టం లోగో డిజైనింగ్ చేసే ముందు మనం కొన్ని ఆలోచనలని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అంటే దాని డిజైన్ ఎలా ఉండాలి అనేది ఆలోచించాలి దానికి సంబంధించిన వర్క్ ఎలా జరుగుతుంది సో లోగో డిజైన్ లో ఏడు రకాల థాట్ ప్రాసెస్ లో ఉంటాయి ఎవాల్యుయేట్ ద బ్రాండ్ రీసెర్చ్ ద ఇండస్ట్రీ మేక్ ఎ విస్ట్ ఆఫ్ వేర్ ద లోగో విల్ బి యూస్డ్ స్కెచ్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ లోగో కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ డిజిటల్ డ్రాఫ్ట్స్ ఇన్ స్పెక్టార్ సాఫ్ట్వేర్ రిఫైన్ యువర్ లోగో డిజైన్ విత్ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రిపేర్ అండ్ డెలివర్ ఫైనల్ లోగో ఫైల్స్ అంటే ముందు మనం ఏం చేస్తామంటే లోగో డిజైన్ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ అర్థం చేసుకోవడం 
ఓకే బ్రాండ్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే బ్రాండ్ అర్థం చేసుకోవడం అది బిజినెస్ అతను ఏం చేస్తాడు ఇంకా బిజినెస్ గోల్స్ ఏంటి క్లయింట్కి ఏం డెలివర్ చేస్తాడు సపోజ్ క్లోతింగ్ బిజినెస్ అనుకోండి సో బట్టలు ఇలా డెలివర్ చేస్తాడు దాన్ని బ్రాండ్ని బట్టి మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం అంటే మనం కొంచెం రీసెర్చ్ చేస్తాం తర్వాత దానికి సంబంధించిన వాటి గురించి ఇంకొంచెం రీసెర్చ్ చేస్తాం సెకండ్ది మన పాయింట్ ఇండస్ట్రీని రీసెర్చ్ చేయడం సిమిలర్గా మన దగ్గర మొబైల్ బ్రాండ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా వేరే బ్రాండ్స్ కూడా ఉంటాయి సో మనం వాళ్ళ లోగో ఎలా డిజైన్ చేశారు అనేది చూస్తాం వాళ్ళ బ్రాండింగ్ ఎలా ఉంది ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళ కంప్యూటర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు దాని లోగో ఎలా పనిచేస్తుంది వాళ్ళ బ్రాండ్ నేమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది సో అవి మనం రీసెర్చ్ చేస్తాం ఫస్ట్ స్టెప్ని క్లయింట్ రికవరీ అని అంటాము అంటే బ్రాండ్ని ఎవల్యుయేట్ చేయడం వీటి అన్నిటి గురించి నోట్స్ చేయాలి లోగో డిజైనింగ్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా మీరు ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్క్ ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా తీసుకుంటే ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుని మీరు రీసెర్చ్ చేయాలి అప్పుడే మీ లోగో అనేది సక్సెస్ఫుల్గా డిజైన్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ ది క్లయింట్ డిస్కవరీ ఇందులో ఏం చేయాలి దాని బ్రాండ్ వాల్యూని చెక్ చేయాలి దాని బిజినెస్ గోల్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి ఈ బ్రాండ్ ఏం అమ్ముతుంది వాళ్ళ గోల్స్ ఏంటి సో మనం ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి రెండోది ఇండస్ట్రీ డిస్కవరీ అంటే కాంపిటేటర్స్ని చెక్ చేయడం వాళ్ళు ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ లోగో చెక్ చేయడం లోగో కింద వాళ్ళు ఇచ్చిన ట్యాగ్ లైన్ ఏంటి లోగోలో ఏం కలర్ చూస్ చేశారు ఇలా మనం చెక్ చేసే అన్నింటినీ ఇండస్ట్రీ డిస్కవరీ అంటారు నెక్స్ట్ మనం చేసే లోగో ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయాలి అనేది ఒక లిస్ట్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే అది ఫిజికల్గా యూజ్ చేస్తామా లేదా డిజిటల్గా యూజ్ చేస్తామా అనేది ఒక స్ట్రాటజీ వేసుకోవాలి ఫిజికల్గా అంటే నేమింగ్ కార్డ్స్ నేమ్ ప్యాడ్ వాటర్ మార్క్ లాగా యూజ్ చేయడం అన్ని ఫిజికల్ యూజ్ కిందికి వస్తాయి డిజిటల్గా అంటే వెబ్సైట్లో డిస్ప్లేకి లేదా జీమెయిల్లో మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్కి ఈ విషయాలు అన్నీ సెట్ అవుతాయి ఓకేనా గైజ్ మీకు అందరికీ అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను సో దీన్ని అప్లికేషన్ డిస్కవరీ అంటారు దాని తర్వాత వచ్చేది లోగోస్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ వెబ్సైట్ ఐకాన్ సైన్ అండ్ బ్యానర్స్ లోగో ఆన్ ప్రోడక్ట్ ప్యాకింగ్ యాజ్ వెల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్స్ అండ్ బ్యానర్స్ ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీద క్రియేట్ చేస్తే మనం దాన్ని బ్యానర్ చేయాలి ఫేస్బుక్ బ్యానర్ బిజినెస్ కార్డ్ ఇంక్లూడింగ్ లోగో అండ్ ట్యాగ్ లైన్ కంపెనీ లెటర్ హెడ్ ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్ ఇవన్నీ మనం లోగో ఎక్కడ వస్తుంది అనే దాని గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా గైస్ దాని తర్వాత మనం చేసేది డిఫరెంట్ లోగో కాన్సెప్ట్ని స్కెచ్ చేయడం అంటే మీరు డైరెక్ట్గా సాఫ్ట్వేర్స్ లేదా వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేసి లోగోని డిజైన్ చేయకూడదు ఒక ఇండస్ట్రీ అలా వర్క్ చేయరు ముందు మీరు ఇది లోగో ఇది కంపెనీ అని ఆలోచించుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను దీని గురించి దాని గురించి రీసెర్చ్ కూడా చేశాను దాని అర్థం ఏంటి అంటే కొంచెం స్కెచ్ వేయాలి అంటే కొంచెం పేపర్ వర్క్ కూడా చేయాలి పేపర్ వర్క్లో ఏముంటుంది మనం చేసిన లోగోని క్లయింట్స్కి చూపిస్తాం క్లయింట్కి నచ్చిందా లేదా అనేది కూడా చూడవచ్చు మనం ఇంకా స్పీడ్లో మెయింటైన్ అవుతుంది మీ దగ్గర ఒక లోగో ఐడియా ఉంటే మీకు డైరెక్ట్గా లోగో సాఫ్ట్వేర్లోకి వెళ్ళిపోయి చేసేయాలనే ఉండొచ్చు కానీ మీ ఫైనల్ డిజైన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు కొంచెం టైం తీసుకొని మీ ఐడియాస్ అన్నింటినీ స్కెచ్ వేయాలి స్కెచ్చింగ్ ఈజీగా చీప్గా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది సో లోగో డిజైన్ చేయడానికి ఇది ఈజీ అండ్ ఫాస్ట్ వే అంటే మీ లోగోని ఒక పేపర్ మీద డిజైన్ చేసి క్లయింట్కి చూపించండి ఓకేనా అప్రూవ్ అయ్యాక అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్లోకి తీసుకెళ్ళాలి తర్వాత వెక్టర్ సాఫ్ట్వేర్లో డిజిటల్ డ్రాఫ్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫోటోషాప్లో అయినా ఇల్లస్ట్రేటర్లో అయినా మనం వెక్టర్ ఇమేజ్ చేసిన డిజైన్ చేసి డెలివర్ చేయాలి ఓకేనా అది మన వర్క్ మనం పేపర్ మీద చేసిన ఫైనల్ డిజైన్ అదే సాఫ్ట్వేర్లో డిజైన్ చేస్తాం ఓకేనా డిజైన్ చేశాక అదే లోగోని కొంచెం రిఫైన్ చేసి అంటే కొంచెం కలర్స్ యాడ్ చేసి ఎక్కడ గ్రేడియన్స్ యాడ్ చేయాలనేది చూసి బెటర్గా చేసి లైన్స్ షేప్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా చేస్తే ఏం జరుగుతుంది మనం ఇవన్నీ చేస్తే క్లయింట్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకుంటాము ఇది ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో కావాలి చేంజెస్ ఏమైనా కావాలా 
క్లయింట్ ఏదైనా ట్యాగ్ లైన్స్ యాడ్ చేయమంటే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని అన్ని ప్రిపేర్ చేస్తాము ఒకవేళ తనకి అన్ని నచ్చితే అదే మనం డెలివరీ ఫోల్డర్ అవుతుంది డెలివరీ ఫోల్డర్లో ఏముంటుంది మీ లోగో ఫైనలైజ్ అయ్యాక మీ ఫైనల్ ఫైల్స్ని డెలివర్ చేసే టైం ప్రాసెస్ మొదలు పెట్టే ముందు మీ క్లయింట్ అవసరాల మీద ఒక ఐడియా అనేది ఉండాలి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏమైనా స్పెషల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ముందు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ జనరల్గా ఏఐ ఫైల్స్ అంటే విక్టార్ ఇలస్ట్రేటర్లో డిజైల్ చేసిన లేదా పీడిఎఫ్ ఫైల్లో చేసిన లేదా ఈపీఎస్ ఫైల్లో చేసిన డిఫరెంట్ వెక్టార్ ప్రోగ్రామ్ ఇంక్లూడ్ చేయడం మంచిది ఒకవేళ అతని దగ్గర ఇలస్ట్రేటర్ లేకపోతే తన డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్లో తర్వాత డిజైన్ చేసుకోవడానికి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత హై రిజల్యూషన్ రాస్టర్ ఫైల్స్ అనే మనం హై క్వాలిటీ ఇమేజ్ని డెలివర్ చేయాలి అది పిఎన్జీ జేపీఈజీ లేదా ఏదైనా వాళ్ళు అడిగిన ఫార్మాట్లో ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు అడిగినట్టు మనం చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇవి లోగో డిజైన్ చేసే ముందు చేసే కొన్ని ప్రాసెస్లు మనం వీటన్నింటిని దృష్టిలో ఉంచుకున్న తర్వాతనే లోగో కోసం డిజైన్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి మీకు అంత అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఏమైనా క్వైరీస్ అండ్ కామెంట్స్ కానీ ఉంటే వీడియో కింద ఉన్న డిస్కషన్ బటన్ క్లిక్ చేసి అక్కడ పోస్ట్ చేయండి ఇలా చేస్తే మీరు మీ ఫెలో లోనర్స్కి కనెక్ట్ అయ్యి కోర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోగలుగుతారు ఇంకా మా టీం కూడా మీ డౌట్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది